প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আজকে টু হিজ কয়েম স্ট্রেস থার্ড ইয়ারের এই কবিতাটি নিয়ে লেকচার তৈরি করছি আসলে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার শেষ করার আগে থার্ড ইয়ার নিয়ে শুরু করার আমার চিন্তা ছিল না বাট এই কবিতা নিয়ে বেশ কয়েকটা রিকোয়েস্ট এসেছে তোমাদের কাছ থেকে যার জন্যই এটা করছি এবং গত দুদিন আগে আমি একজনের কথাও দিয়েছি যে এটা তোমার দুই দিন পরে পাবে তো যার জন্য এটা তৈরি করা তো চলো শুরু করি টু হিজ কয়েম স্ট্রেস এইটা অ্যান্ড্রিউ মার্ভেলের লেখা একটি কবিতা এবং অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল একজন ইংলিশ পোয়েট অর্থাৎ তিনি ইংল্যান্ডের এবং তিনি মূলত মেটাফিজিক্যাল পোয়েট হিসেবে বেশি পরিচিত এখন কথা হচ্ছে তোমরা কি মেটাফিজিক্যাল মানে কবিতা কি সেটা জানো তো যদি না জেনে থাকো তাহলে একটু হিন্টস দেই মেটাফিজিক্যাল মানে হচ্ছে ওই সমস্ত টপিক যেগুলো ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে অর্থাৎ যেগুলো আমাদেরকে সিক্স সেন্স দিয়ে বুঝতে হয় যেমন লাভ ফেথ সোল ডেইথ গড এগুলো হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল টপিক তো মেটাফিজিক্যাল টপিক নিয়ে যে কবি কবিগুলো আর কি কবিতা লিখেছেন তাদেরকে বলা হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট তো এটা মেটাফিজিক্যাল কেন কারণ এগুলো আমরা শুধুমাত্র মানে সেন্স দিয়ে বুঝতে পারি যেমন ভালোবাসা বা লাভ অথবা গড অথবা বিলিভ এগুলোকে কিন্তু আমরা আসলে দেখতে পাই না বা ছুঁইতে পারি না বা এর কোনো গন্ধও নাই আমরা জাস্ট শুধু ফিল করতে পারি এই এই জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল টপিক তো এই কবিতাটি অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল তিনি লিখেছেন লাভ যে মেটাফিজিক্যাল টপিক সেটা নিয়ে এখানে তিনি তার যে প্রেমিকা তাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করেছেন এবং তাকে ফিজিক্যালি রিলেশন করার জন্য কনভিন্স করার চেষ্টা করেছেন এটা অনেকটা এই কবিতাটি অনেকটা গুড মোরো কবিতাটির মতো ফার্স্ট ইয়ারে যেটা তোমরা পড়ে এসেছ তোমরা যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার ওইটা পড়েছ আমি মানে বিশ্বাস করি যে তোমরা মেটাফিজিক্যাল ওইটি সম্পর্কে জানো তো চলো লাইন বাই লাইন দেখি হ্যাড উই বাট ওয়ার্ল্ড অ্যানাফ অ্যান্ড টাইম আচ্ছা এখানে এই হ্যাডটা মূলত ইফের কাজ করছে তোমরা যদি গ্রামারের এই স্ট্রাকচারটা জানো যে ইফ উই হ্যাড এরকম যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে ইফের দরকার হয় না জাস্ট শুধু হ্যাডটাকেই সামনে নিয়ে গেলেই হয়ে যায় তো এটা সেই স্ট্রাকচারে আছে যে হ্যাড উই বাট ওয়ার্ল্ড এনাফ অ্যান্ড টাইম এখানে এই যে স্পিকার যিনি মেল লাভার সে বলছে যে তার প্রেমিকাকে কনভিন্স করার জন্য সে বলছে যে আমাদের যদি যথেষ্ট পরিমাণে সময় থাকত এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্পেস থাকত দিস কয়নেস লেডি অয়ন্য ক্রাইম তোমার এই যে লজ্জা তোমার এই যে লজ্জা বোধ বা স্মরণ পাওয়া এটা কোনো ক্রাইম হতো না বা কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্ট হতো না তুমি যে স্মরণ পাচ্ছ বা লজ্জা পাচ্ছ এটা কোনো বিষয়ই হতো না যদি আমাদের অনেক সময় থাকতো অনেক সময় বলতে এখানে যে আমরা যদি হাজার হাজার লাখ লাখ বছর বেঁচে থাকতে পারতাম বা আমাদের যদি মানে যে যে স্পেসটা আমরা পেয়েছি স্পেসটা অনেক বড় হতো তাহলে তোমার এই লজ্জা স্মরণ করা এটা বা তুমি যে হেজিটেড বা কনফিউজড এটা কোনো ক্রাইম হতো না উই উড সিট ডাউন অ্যান্ড থিঙ্ক হুইস ওয়ে টু ওয়াক অ্যান্ড পাস আওয়ার লং লাভ ডে এবার তিনি বলছেন যে আমাদের একসঙ্গে বসা উচিত এবং চিন্তা করা উচিত কোন পথে আমরা হাঁটব এবং পাস আওয়ার লং লাভস ডে এবং আমাদের দীর্ঘ যে ভালোবাসার দিন সেই দিনটাকে আমরা কিভাবে অতিবাহিত করব। এখানে আসলে স্পিকার মেল যে স্পিকার বা আমরা যদি বলি কবির কথা কবি নিজেই বলেছেন তাহলে এটা এরকম যে তিনি তার প্রেমিকাকে কনভিন্স করতে গিয়ে তিনি বলছেন যে আমরা তো বেশি দিন বাঁচব না তো এই বেশি দিন যেহেতু বাঁচব না তাহলে এই অল্প সময়ের ভেতরে বেশিরভাগ সময় যদি তুমি লজ্জাই বোধ করো তাহলে তো হলো না সেক্ষেত্রে সময়টা নষ্ট হচ্ছে তার চেয়ে বরং চলো আমরা একসঙ্গে বসি এবং চিন্তা করি যে কোন পথে আমরা হাঁটবো এবং কিভাবে আমাদের এই লাইফের দিনগুলি আমরা ভালোবাসার দিনগুলি আমরা পার করব বলা হচ্ছে যে যদি আমরা সময় পাইতাম তখন কি করতাম তখন কি করতাম এখানে বলছেন যে দাও বাই দ্য ইন্ডিয়ান গ্যাঙ্গেস সাইড শুডস্ট রাভিস ফাইন্ড বলা হচ্ছে যদি আমরা অনেক সময় পাইতাম তাহলে তুমি কি করতে ইন্ডিয়ান যে নদী যেটা গঙ্গা সেই গঙ্গার পাশ দিয়ে তুমি রাবি বা রাবি বলতে এখানে জেমস বা রত্ন যেটা সেটা তুমি খুঁজে বেড়াইতে বা সেটা তুমি খুঁজার জন্য অনেক সময় পাইতে তুমি ওটা খুঁজ খুঁজতে আই বাই দ্য টাইড অফ হাম্বার উড কমপ্লেন এবং আমি হাম্বার হচ্ছে ইংল্যান্ডের একটা নদী তো বলা হচ্ছে আমি ইংল্যান্ডের এই হাম্বার নদীর টাইডে অর্থাৎ এই পাশ দিয়ে বা এর যে টাইড বলতে জোয়ার যেটা তো এই জোয়ারে আমি কমপ্লেন করতাম কমপ্লেন করতাম বলতে এখানে কমপ্লেন বলতে অভিযোগ ঠিক না এখানে হচ্ছে লাভ সং মানে আমি লাভ লাভ সং গাইতাম তো এই লাইনটা যদি আরেকবার বলি কবি এখানে যেটা বলছেন যে যদি আমাদের অনেক সময় থাকতো তাহলে 
তুমি এই কিছু এই অনেক সময়ের ভেতরে কিছু সময় ধরে ইন্ডিয়ার ওই গঙ্গা নদীর ধার দিয়ে তুমি জেমস বা রত্ন যে মূল্যবান পাথরগুলি সেগুলো কুড়িয়ে বেড়াইতে সমস্যা ছিল না এবং আমি এই সময়টাতে কি করতাম হাম্বার নদীর পাশে কমপ্লেন করতাম বলতে লাভ সং গাইতাম এরপর তিনি বলছেন আই উড লাভ ইউ টেন ইয়ার্স বিফোর দ্য দ্য ফ্লাড আমি তোমাকে ভালোবাসতাম যেহেতু আমাদের অনেক সময় আছে সেহেতু আমি তোমাকে ভালোবাসতাম ওই মহাপ্লাবনের দশ বছর পূর্বে আই উড লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসতাম টেন ইয়ার্স বিফোর দ্য ফ্লাড ওই মহাপ্লাবনের পূর্বে আচ্ছা এই মহাপ্লাবন বলতে তোমরা যারা মুসলিম তারা জানো যে কোরআনে নুহ আলাহ ইসলাম এর সময়ে একটা মহাপ্লাবনের উল্লেখ আছে সেই সঙ্গে বাইবেলেও উল্লেখ আছে মহাপ্লাবনের কথা তো সেই মহাপ্লাবনের কথা বলা হচ্ছে আর তোমরা জানো যে মেটাফিজিক্যাল কবিতাতে অনেক অ্যালিউশান বা অনেক ডিস্টেন্স মানে অনেক দূরের বিভিন্ন কাল্পনিক বা বিষয়গুলোকে বা রিয়েল কোনো বিষয়কে অ্যালিউশান হিসেবে তুলে আনা হয় বা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয় তো এখানে এই ফ্ল্যাটটাকে রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে আসা হচ্ছে তিনি বলছেন যে যেহেতু অনেক সময় পাইতাম তাহলে ওই মহাপ্লাবনের দশ বছর আগে থেকে তোমাকে আমি ভালোবাসতাম অ্যান্ড ইউ শুড ইফ ইউ প্লিজ রিফিউজ টিল দ্য কনভার্সান অফ দ্য জিউস বলা হচ্ছে এবং তুমি যদি তুমি চাইতে বা তুমি যদি তুমি খুশি হতে তাহলে তুমি রিফিউজ করতে পারতে আমার এই প্রেমের যে দাবি তোমার কাছে এটাকে রিফিউজ করতে পারতে সেই জিউসের গডের সঙ্গে যে কনভার্সান হয়েছিল যে কনভার্সেশানটা হয়েছিল সেই সময় পর্যন্ত অর্থাৎ একটা সময় যখন ছিল যে বাইবেলে গডের সাথে জিউসের যে কনভার্সেশানটা হয়েছিল সেই কনভার্সেশানে বলা হয়েছিল যে লাভ হচ্ছে একটা ডিভাইন থিং বলা হচ্ছে যে তুমি মানে আমি যদি অনেক সময় পাইতাম আমরা তাহলে আমি ওই মহাপ্লাবনের দশ বছর আগে থেকে ভালোবাসতাম এবং তুমি যদি চাইতে তাহলে তুমি ওই ডিভাইন লাভ বলার আগ পর্যন্ত তুমিও রিফিউজ রিফিউজ করে যাই মানে যাইতে সমস্যা ছিল না কিন্তু আমাদের সময়ই অল্প আচ্ছা এরপরে তিনি বলছেন যে মাই ভেজিটেবল লাভ শুড গ্রো ভাস্টার দেন এম্পায়ার্স অ্যান্ড মোর স্লো বলা হচ্ছে যে আমার যে ভালোবাসা ভেজিটেবল ভালোবাসা বলতে এখানে তার যে খাঁটি ভালোবাসা এবং একটা ভেজিটেবলের গাছ যেভাবে ধীরে 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 বড় হয় এরকমের কথা বলা হচ্ছে যে আমার যে ভেজিটেবল লাভ খাঁটি ভালোবাসা শুড গ্রো তখন কি হতো যেহেতু আমরা আমাদের অনেক সময় আছে তখন এটা এম্পায়ার বা একটা সাম্রাজ্য যেভাবে ধীরে 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 বড় হয় বলা হচ্ছে এরকম একটা সাম্রাজ্যের মতো অনেক বড় হতে পারত অ্যান্ড মোর স্লো এবং তার সেও স্লোলি হতে পারতো আমাদের ভালোবাসাটা ডেভেলপ যদি আমরা অনেক সময় পাইতাম অ্যান্ড হান্ড্রেড ইয়ার্স শুড গো টু প্রেইস দাই নাইস এবং তখন আমি প্রায় একশো বছর দিয়ে দিতাম তোমার চোখের প্রশংসা করতেই যেহেতু আমাদের লাইফটা অনেক বড় হতো এবং আমরা যেহেতু অনেক সময় পাইতাম ভালোবাসার সেক্ষেত্রে আমি একশো বছর সময় নিয়ে শুধু তোমার চোখেরই প্রশংসা করতাম অ্যান্ড অন দাই ফর ইট গেজ এবং তোমার এবং তোমার যে কপাল সেই কপালের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম যদি আমি অনেক সময় পাইতাম সেইখানে তিনি যেটা বলছেন যে যদি আমি অনেক সময় পাইতাম তাহলে সেই সময় ভেতর থেকে একশো বছর আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং এক দৃষ্টিতে এখানে গেস বলতে এক দৃষ্টি বলা হচ্ছে এক দৃষ্টিতে তোমার কপালের দিকে তাকিয়ে থাকতাম টু হান্ড্রেড টু অ্যাডোর ইয় ইস ব্রেস্ট বলা হচ্ছে যে আমি দুইশো বছর তোমার ব্রেস্টের দিকে তাকিয়ে সেখানে আমি অ্যাডোর করতাম বা প্রশংসা করতাম বা উপাসনা করতাম বাট থার্টি থাউজেন্ড অব দ্য রেস্ট এবং ত্রিশ বছর যেটা বাকি থাকে অ্যান্ড এজ অ্যাট লিস্ট টু এভরি পার্ট এবং ত্রিশ বছর যেটা বাকি থাকবে সেটা আমি কি করব অ্যান এজ অ্যাট লিস্ট টু এভরি পার্ট প্রতিটি পার্টে আমি একটা করে বছর দিয়ে দিয়ে আমি এই হচ্ছে প্রশংসা করতাম অ্যান্ড দ্য লাস্ট এজ শুড শো ইয়োর হার্ট এবং সর্বশেষ যে বছরটা সেই বছর বছরটাতে তুমি তোমার যে হৃদয় বা তুমি যে আমাকে ভালোবাসা এই সময়টা তুমি নিতে পারতে এবং এই সময়টাতেও তুমি বলতে পারতে আচ্ছা এই এই কয়েকটা লাইন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য তো এই এই লাইনগুলো যদি আমি আরেকবার ব্যাখ্যা করি যেমন এইখান থেকে যে কবি বলছে যে যদি আমি অনেক ভালো মানে অনেক সময় পাইতাম তাহলে আমার এই ভালোবাসাটা আমার এই পিওর ভালোবাসাটা একটা এম্পায়ার বা একটা সাম্রাজ্য যদি আমি ধীরে ধীরে বড় হয় আমার এই ভালোবাসাটা আমি ধীরে ধীরে ভালোবাসতে পারতাম এবং এটা করতে গিয়ে আমি মানে একশো বছর তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং তোমার চোখের প্রশংসা করতাম দুইশো বছর তোমার ব্রেস্টের দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং প্রশংসা করতাম এবং বাকি যে আরও থার্টি থাউজেন্ডস 
অর্থাৎ আরও যে তিন তিরিশ হাজার বছর সেটারও একটা করে যুগ আমি তোমার প্রতিটা মানে শরীরের প্রতিটা বডির পার্টের জন্য একটা করে যুগ আমি ব্যয় করতাম এবং সর্বশেষ যুগে এসে তুমি তোমার হার্টটা শো করতে অর্থাৎ তুমি যে আমাকে ভালোবাসো সেটার জন্য আমি ওয়েট করতাম বা সেটা আমি জানতে চাইতাম ফর লেডি ইউ ডিজার্ভ দিস স্টেট নর উড আই লাভ অ্যাট লোয়ার রেট এবং এখানে এই দুটা লাইনে কবি অ্যাকচুয়ালি তার যে প্রেমিকা তাকে বলছে যে লেডি তুমি আমি যে ভালোবাসার কথাগুলো বললাম যত সময় নিয়ে তোমার ভালোবাসার কথা বললাম অ্যাকচুয়ালি এগুলো তুমি ডিজার্ভ করো এগুলো তোমার প্রাপ্য এবং সেগুলো পাওয়ার মতো তুমি মানে তার যে রূপের প্রশংসা করে তিনি এটা বলছেন অ্যান্ড নর উড আই লাভ অ্যাট লোয়ার রেট এবং আমার ভালোবাসা অবশ্যই লোয়ার রেটের হতো না আমার ভালোবাসার যে রেটটা যে দামটা সেটা অবশ্যই অনেক বেশি হতো বাট অ্যাট মাই ব্যাক আই অলওয়েজ হিয়ার কিন্তু আমি সবসময় শুনতে পাই আমার পেছন থেকে মানে পেছন থেকে বলতে অনেক যে বছর পার হয়ে গেছে সেটার কথা বলছে টাইমস উইংড চ্যারিয়টেড হ্যারিং নিয়ার তিনি বলছেন যে সময় তার পাখনা মেলে খুব দ্রুতই চলে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইয়ন্ডার অল বিফোর আস লাই ডেজার্টস অব ভাস্ট ইটার্নিটি তিনি বলছেন ইয়ন্ডার বলতে অদূরে বা নিকটে তিনি বলছেন যে এবং খুব নিকটেই আমাদের খুব নিকটেই আছে শুয়ে এখানে শুয়ে বলতে আছে ডেজার্ট অব ভাস্ট ইন ইটার্নিটি ওরা হচ্ছে অনন্তকালের যে মরুভূমি যে ডেজার্ট সেটা পড়ে আছে আমাদের সামনে খুব নিকটেই আচ্ছা এই এই চারটা লাইন যদি আমি আরেকবার এক্সপ্লেন করি সেটা হচ্ছে যে কবি বলছেন যে আমি এত এত তোমাকে ভালোবাসতাম এত এত তোমার প্রশংসা করতাম যদি আমরা এনাপ সময় পাইতাম কিন্তু আমি শুনতে পাই আমি যেন শুনতে পাই যেন সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে তার টাইমস উইংট উইংট বলে তার পাখনা মেলে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে এবং আমাদের সামনে পড়ে আছে অনেক বড় অনন্তকালের একটা মরুভূমি মরুভূমি বলতে অনেক বিশাল অনন্তকাল যেটা পড়ে আছে সেটার কথা বলছেন আচ্ছা দাই বিউটি শ্যাল নট মোর বি ফাউন্ড এবার কবি বলছেন যে তোমার যে সৌন্দর্য এইটা আর বেশি দিন দেখা যাবে না বা বেশি দিন থাকবে না নর ইন দাই মার্বেল ভল্ট শ্যাল সাউন্ড মাই ইকোয়িং সং এখানে এই এই কথাটার এই লাইনটা দিয়ে তিনি বলছেন যে মার্বেল ভল্ট বলতে এখানে কবর বা কবরের যে গম্বুজ সেটা কথা বলছে যে নর ইন দাই মার্বেল ভল্ট তিনি বলছেন যে তোমার যে কবরের যে মার্বেল ভল্ট যে মার্বেলের যে শান বাঁধানো থাকে শ্যাল সাউন্ড মাই ইকোয়িং সং আমার যে সুরেলা যে আমার যে গান যে প্রেমের গান এইটা তোমার ওই কবরে গিয়ে আঘাত করবে না বা তোমার ভালো লাগবে না বা তুমি শুনতে পাবে না কারণ তুমি মারা যাবে তখন দেন ওয়ার্মস তখন পোকা মাকড় শ্যাল ট্রাই দ্যাট লং প্রিজার্ভ ভার্জিনিটি তখন পোকা মাকড়ে নষ্ট করে ফেলবে তোমাকে খেয়ে ফেলবে তোমার সেই দীর্ঘদিন ধরে রক্ষিত মানে রেখে দেওয়া বা সংরক্ষণ করা ভার্জিনিটিটা তোমার পোকা মাকড়ে নষ্ট করে ফেলবে অ্যান্ড ইউ কোয়েন্ট অনার টার্ন টু ডাস্ট এখানে কবি যেটা বলছেন যে ইউর কোয়েন্ট অনার মানে কোয়েন্ট বলতে খামখেয়ালি তোমার যে সম্মান বোধ সেইটা টার্ন টু ডাস্ট সেটা ধুলোই মিশে যাবে অ্যান্ড ইন টু অ্যাসেস অল মাই লাস্ট এবং আমার সমস্ত যত সমস্ত কামনা বাসনা লালসা তোমার প্রতি এটাও ছাইয়ে পরিণত হয়ে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এই লাইনটা যদি আর একবার বলি সেটা হচ্ছে যে কবি এখানে বলছেন যে যদি তুমি আমার প্রস্তাবে কনভিন্স না হও বা আমার প্রপোজে যদি তুমি রেসপন্স না করো তাহলে তোমার যে লং চেরিস্ট যে ভার্জিনিটি এটা একটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে পোকা মাকড়ে খেলবে ফেলবে কবরে এবং তখন আমার যে কামনা বাসনা যেটা থাকবে সেটাও ছাইয়ে পরিণত হয়ে যাবে এবং তোমার যে মিথ্যে একটা সম্মান বোধ এটাও ধুলোই মিশে যাবে দ্য গ্রেপস এ ফাইন অ্যান্ড প্রাইভেট প্লেস বাট নান আই থিঙ্ক ডু দেয়ার ইমব্রেস এবার এই লাইন এই লাইনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন ব্যাখ্যার জন্য এখানে তিনি বলছেন যে কবর হচ্ছে একটি ভালো জায়গা এবং খুবই প্রাইভেট প্লেস খুবই ব্যক্তিগত প্লেস বাট নান কিন্তু কেউই করতে পারে না আই থিঙ্ক আমি মনে করি ডু দেয়ার ইমব্রেস কেউই সেখানে কোলাকুলি করতে পারে এখানে কোলাকুলি বলতে যে ফিজিক্যাল যে ভালোবাসা সেটার কলা বলা বলা হচ্ছে যে কবর একটা প্রাইভেট জায়গা ঠিক আছে নির্জন জায়গা কবরের ভেতর কিন্তু আমার জানা মতে কেউই সেখানে 
ভালোবাসার যে মজা সেটা নিতে পারে না নাও দেয়ার ফর হোয়াইল ইউ হোয়াইল দ্য ইউথফুল হিউ সিটস অন দ্য স্কিন লাইক মর্নিং ডিউ এবার কবি যেটা বলছে যে সুতরাং এখন হোয়াইল দ্য ইউথফুল হিউ যখন তোমার এই চৌবনের রং সিটস অন দ্য স্কিন তোমার স্কিনের ওপরে তোমার গায়ের চামড়ার ওপরে বসে আছে লাইক মর্নিং ডিউ সকালের শিশিরের মতো অ্যান্ড হোয়াইল দ্য উইলিং সোল ট্রান্সপায়ার এখানে এখানে কবি যেটা বলছেন যে এবং যখন তোমার এই উইলিং সোল তোমার সোলটা ইচ্ছা করতে পারে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে ট্রান্সপায়ার্স বলতে প্রকাশ করা উইলিং বলতে ইচ্ছা যে তোমার সোল যখন তোমার আত্মা যখন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে অ্যাট এভরি পোর দ্য ইনস্ট্যান্ট ফায়ার্স পোর বলতে লোম কূপ শরীরের যে লোম আছে সে লোম কূপের কথা বলা হচ্ছে এবং বলছেন যে যখন প্রতিটি লোম কূপ দিয়ে ইনস্ট্যান্ট ফায়ার বের হয় ফায়ার বলতে মানে এখানে আগুন বা এখানে আরেকটা যেটা বলা হতে পারে যে যৌবনের যে তারণা সেটার কথা বলা হচ্ছে নাও লেট আস স্পোর্টস আস হোয়াইল উই মে যখন এই রকম একটি অবস্থা থাকে আমাদের তখন লেট আস স্পোর্টস চলো আমরা স্পোর্টস করি হোয়াইল উই মে যখনই আমরা সুযোগ পাই যখনই আমরা ইচ্ছা করি অ্যান্ড নাও লাইক আরমোরাস বার্ডস অফ প্রে এবং এখন আর আরমোরাস হচ্ছে এক ধরনের পাখি বলা হচ্ছে এই আরমোরাস সরি অ্যামোরাস অ্যামোরাস হচ্ছে এক ধরনের পাখি বলা হচ্ছে এই অ্যামোরাস পাখির মতো অ্যামোরাস পাখির মতো অ্যামোরাস পাখি যেভাবে শিকার করে প্রে বলতে এখানে শিকার করা বা অ্যামোরাস পাখির যে শিকার করে যেভাবে র্যাদার অ্যাট ওয়ান্স আওয়ার টাইম ডিভার বরং আমাদের যে সময়টা আমাদেরকে ডিভার বলতে গোগ্রাসে গিলে ফেলা বা খেয়ে ফেলা সময় আমাদেরকে গিলে ফেলবে দেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন হি স্লোজ চ্যাপড পাওয়ার দেন ল্যাঙ্গুয়েজ শক্তিহীনতার চেয়ে ইন হি স্লো স্ল্যাপড পাওয়ার তার যে মানে ক্ষত সৃষ্টিকারী যে শক্তি ধীরে ধীরে যে আমাদেরকে শেষ করে ফেলে স্লো চ্যাপড বলতে শক্তি নিঃশেষ করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে যে অ্যামোরাস পাখি যেমন তার শিকার ধরে এবং তাকে গিগ্রেসে গোগ্রাসে খিলে মানে গিলে খায় একটা সময় যাওয়ার পরে এবং একটা সময় গিয়ে ওই পাখিটারে চ্যাপড করে অর্থাৎ শক্তি ক্ষত সৃষ্টি করে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ করে শক্তিহীনতা করে ফেলে শক্তিহীন করে ফেলে ঠিক সেরকম সময় আমাদেরকে সেটা করার আগেই চলো আমরা একটা রিলেশনে জড়িয়ে যাই লেটাস রোল অল আওয়ার স্ট্রেংথ অ্যান্ড অল আওয়ার সুইটনেস আপ টু দ্য ওয়ান বল বলা হচ্ছে চলো আমরা রোল করি অল আওয়ার স্ট্রেংথ আমাদের সমস্ত শক্তিকে আমরা এক জায়গায় করি এবং রোল করি অ্যান্ড অল আওয়ার সুইটনেস আপ ইন্টু ওয়ান বল এবং আমাদের সকল যে সুইটনেস যে মধুর যে চিন্তা ভাবনা বা যে মানে শখ আল্লাদ ভালোবাসার সময়ে সেটাকে একটায় পরিণত করি অর্থাৎ এখানে যেটা হচ্ছে চলো দুজনে মিলে এক হই এটা হচ্ছে সামারি অ্যান্ড টিয়ার আপ প্লেজার্স উইথ রাফ স্ট্রাইপ এবং চলো আমরা আনন্দগুলোকে টিয়ার আওয়ার প্লেজার্স আমাদের যে আনন্দগুলি সেগুলোকে ছিঁড়ে ফেলি উইথ রাফ স্ট্রাইপ খুবই মানে রাফ বলতে এভ্রো থেভ্রো স্ট্রাইপ বলতে চেষ্টা অর্থাৎ যে ক্ষিপ্রতার কথা বলা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে প্লেজারগুলো এগুলোকে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এনজয় করি থ্রু দ্য আয়রন গেট অফ লাইফ আমাদের যে জীবনের যে আয়রন গেট অর্থাৎ লোহার যে গেটস সেই গেটের কথা বলা হচ্ছে এই গেট দিয়ে এই চারটা লাইনের সামারিটা যদি আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে চলো আমার আমরা আমাদের যে শক্তিটুকু সেই শক্তিটুকু দিয়ে একটা রোল মানে করি এবং আমাদের যে সুইটনেস সেই সুইটনেসটাও আমরা একটা বলে রূপান্তর করি বা এনজয় করি এবং আমাদের যে প্লেজারটা সেইটাকে আমরা প্রচণ্ড চেষ্টা বা প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে সেটাকে বের করে নিয়ে আসি জীবনের যে আয়রন গেট সেই আয়রন গেট দিয়ে অর্থাৎ এখানে তিনি তার যে পার্টনার তাকে ফিজিক্যাল রিলেশনের জন্য তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন এবং বলছেন যে চলো আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করি এনজয় করার জন্য দাস এইভাবে দো উই ক্যান নট মেক আওয়ার সান স্ট্যান্ড স্টিল ইয়েট উই উইল মেক হিম রান এবং সর্বশেষে তিনি যেটা বলছেন যে এইভাবে আমরা যেহেতু আমরা সূর্যকে বা সময়টাকে থামাতে পারবো না স্ট্যান্ড স্টিল করতে পারবো না নিশ্চল করতে পারবো না ইয়েট উই উইল মেক হিম রান চলো আমরা এটাকে চলতে দেই অর্থাৎ এখানে যেটা বলছেন যে আমরা যেহেতু আমাদের জীবনটাকে 
মানে এই দুটি এই লাস্টের দুইটা লাইনে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি সেটা হচ্ছে এরকম যেহেতু আমরা জীবনটাকে থামাতে পারবো না আমাদের জীবনে যে এসটা চলে যাচ্ছে আমরা যে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বা মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে এটা তো আমরা যেহেতু করতে পারতেছি না চলো আমরা এনজয় করি তো এ হলো অল অ্যাবাউট কবিতা এই কবিতাটি যদি আরেকবার সামারি বলি এরকম করে যে এখানে কবি তার প্রেমিকাকে ফিজিক্যাল রিলেশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন এবং এটা আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি বলছেন যে তুমি এত লজ্জা করো কেন আমাদের লাইফের যে স্প্যান বা সময়টা সেটা তো অল্প যদি এটা অনেক বছর সময় পেতাম আমরা তাহলে তুমি ইন্ডিয়ায় বেড়াতে যাইতে পারতে এবং আমি আরেক জায়গায় গিয়ে গান গাইতে পারতাম এবং সেক্ষেত্রে যদি হাজার হাজার বছর পাইতাম তাহলে একশো বছর দিতাম তোমার চোখের ভালোবাসা চোখের প্রশংসা করতে দুইশো বছর দিতাম অন্য আরেক কাজ করতে এরকম করে তিনি বলছেন যে অ্যানাদার যদি আরও তিরিশ হাজার বছর থাকতো তাহলে আমি প্রতিটা পার্টের জন্য তোমার বডির প্রতিটা পার্টের প্রশংসা করার জন্য সময় দিতাম কিন্তু আমাদের তো সেটা নাই তো চলো আমরা রিলেশন করি এরপরে তিনি যেটা বলছেন যে তুমি যদি না করো তুমি যদি তোমার মিথ্যা সম্মান বোধ এটা নিয়ে যদি থাকো তাহলে কি হবে একটা সময় তুমি মারা যাবে এবং আমাদের তুমি মারা যাওয়ার পরে যখন কবরে যাবে তখন তোমার এই যে লং চ্যাস্টিটি যেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি পোকায় খাবে বা পিঁপড়ায় খাবে তো এইটা বলে তিনি বলছেন যে এইটা যেহেতু এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে তার চেয়ে চলো আমরা এনজয় করি এবং কবরে যাওয়ার চাইতে আমরা আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করি যেহেতু আমাদের লাইফ খুবই কম সময়ের তো আমরা যতদিন আছি ততদিন আমরা চেষ্টা করে যাই আমরা সর্বোচ্চটা এনজয় করার জন্য যেহেতু আমরা পৃথিবীটাকে সময়টাকে আটকে রাখতে পারবো না সূর্যকে আটকে রাখতে পারবো না সেহেতু আমরা সূর্যকে চলতে দিই চলতে দিই বলতে যতটুকু সময় আমরা পাচ্ছি সেটাকে আমরা এনজয় করি তো এই হলো কবিতা আর করে ফেললাম বন্ধু তোমাকে যে আমি লিখেছিলাম যে দুই দিনের মধ্যে দিব তো তার উদ্দেশ্যে এটা ডেডিকেট করছি তোমাকে যেহেতু বলেছিলাম দুই দিনের মধ্যে দিব তো দিলাম তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো কবিতা নিয়ে আসবো টিল দেন আল্লাহ